ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സഹകാരി റേസ് പ്ലസിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ പോർഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഏത് പോർഷൻ ആയിരുന്നു ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആൻഡ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആൻഡ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഒന്ന് ഫോമാൽഡിഹൈഡും രണ്ട് നൈട്രോഫ്യൂറും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമാൽഡിഹൈഡാണ് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് ഒരു ആൾഡിഹൈഡാണ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൾഡിഹൈഡാണ് നമ്മുടെ ഫോമാൽഡിഹൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോമാൽഡിഹൈഡിനെ നമ്മൾ കെമിക്കലി മെത്തനാൽ എന്ന് പറയും മെത്തനാൽ അപ്പോൾ ഈ പേര് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോമാൽഡിഹൈഡിനെ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൾഡിഹൈഡാണ് ആൾഡിഹൈഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ എച്ച് ഇവരെയാണ് നമ്മൾ ആൽഡിഹൈഡ് എന്ന് പറയുക ഇനി ഫോമാൽഡിഹൈഡ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമേ ആഡപ്പ് ആവുന്നുള്ളൂ ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമേ ആഡപ്പ് ആവുന്നുള്ളൂ ഒരു സിംഗിൾ കാർബൺ ആറ്റം വൺ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ മെത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ആൽഡിഹൈഡിൻ്റെ എൻഡ് വരുമ്പം മെത്ത് പ്ലസ് എ എൽ സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൂട്ടി നമ്മൾ മെത്തനാൽ കംപ്ലീറ്റ് ടേം വരുമ്പോൾ മെത്തനാലിന് വരും സിംഗിൾ കാർബൺ ആറ്റവും ഉണ്ട് ആൽഡിഹൈഡിൻ്റെ എ എല്ലും ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് മെത്തനാൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെത്തനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോമാൽഡിഹൈഡ് ഓർ അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് മെത്തനാൽ ഈ സെയിം എച്ച് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി എച്ച് ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇതാണ് മെത്തനാൽ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് അഥവാ ഫോമാൽഡിഹൈഡ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൾഡിഹൈഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ആൾഡിഹൈഡ് ആണ് അങ്ങനെ ഒറ്റ കാർബൺ മാത്രമുണ്ട് ബാക്കി ഗ്രൂപ്പ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആണ് അപ്പോൾ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൾഡിഹൈഡ് ആണ് മെത്തനാൽ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഇനി ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്യാസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഗ്യാസ് ആണ് നമുക്ക് എന്താണുള്ളത് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ റെഗുലർ സോൾവെൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവെൻ്റ് ആയ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഫോമാൽഡിഹൈഡ് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത നമ്മളുടെ ചിന്ത പോകേണ്ടത് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്ര എമൗണ്ട് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് വാട്ടറിൽ സോൾബിൾ ആക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹിയർ നമ്മുടെ ഫോമാൽഡിഹൈഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നോട്ട് ചെയ്യുക തേർട്ടി ഫോർ ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് ഇൻ വാട്ടർ അതാണ് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് സൊല്യൂഷനിൽ ഫോമാൽഡിഹൈഡും വാട്ടറും മാത്രമല്ല അഡീഷണലി വേറൊരാളും കൂടി പ്രസൻ്റ് ആണ് ആ പ്രസൻ്റ് ആയ ആളാണ് മെത്തനോൾ 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 ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ആ സൊല്യൂഷനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് മറ്റു ഫോമുകളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പോളിമറൈസേഷൻ പോലെ ഒന്നിലധികം ചെയിൻസ് ആയിട്ട് ആഡപ്പ് ചെയ്യാതെ പോളിമറൈസേഷൻ പോലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫോമാൽഡിഹൈഡിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസറിനെ ആവശ്യമാണ് ആ സ്റ്റെബിലൈസറാണ് മെത്തനോൾ മെത്തനോളിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വോട്ട് ഇസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മെത്തനോൾ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ ഫോമാൽഡിഹൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോമാൽഡിഹൈഡ് സൊല്യൂഷനിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് ഉണ്ട് തേർട്ടി ഫോർ ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്രോക്സിമേഷൻ നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുമ്പം നിയർ ടു തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നും പറയാറുണ്ട് എക്സാക്റ്റ് അല്ല എബൌട്ട് തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി ഫോർ ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് ഇൻ വാട്ടർ അവിടെ പോളിമറൈസേഷൻ പോലുള്ള മറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തനോളും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത്
വെറും ഫോർമാലിൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാലിൻ സൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും എന്താണ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർമാൽ ഡിഹൈഡ് ഇൻ വാട്ടർ എക്സാക്ട്ലി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർമാൽ ഡിഹൈഡ് ഇൻ വാട്ടർ ആണ് ഫോർമാലിൻ സൊല്യൂഷൻ ഫോർമാലിൻ സൊല്യൂഷൻ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ ബോഡി പാർട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻസോ ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോർമാലിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഫോർമാലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി സെയിം ഫോർമാൽ ഡിഹൈഡ് സൊല്യൂഷൻ അല്ല ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർമാൽ ഡിഹൈഡ് ഇൻ വാട്ടർ ആണ് ഫോർമാലിൻ സൊല്യൂഷൻ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഫോർമാൽ ഡിഹൈഡിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഫോർമാൽ ഡിഹൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നോക്കുക സോ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് എ കളർലെസ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് എ കളർലെസ് ലിക്വിഡ് ഓർഡർ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു പഞ്ചൻ്റ് ആൻഡ് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ഓർഡർ ആയിരിക്കും പഞ്ചൻ്റ് ആൻഡ് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ഓർഡർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഫോർമാലിൻ സൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ ലൈക്ക് ഡെഡ് ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ബോഡി പാർട്സ് ഒക്കെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമുക്കൊരു ഭയങ്കര വല്ലാത്തൊരു സ്മെൽ ഫീൽ ചെയ്യില്ലേ ആ ഒരു സ്മെൽ ഈവൻ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മൂവി സീൻസ് എടുത്ത് തന്നെ ഒരു മോർച്ചറി സീനിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആളുകൾ ഭയങ്കര മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ മുഖത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് സോ ഫോർമാലിൻ ആണ് ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് എങ്കിൽ അതിന് ഭയങ്കര ഒരു പഞ്ചൻ്റ് ആൻഡ് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് നമുക്ക് കുത്തി തുളച്ച് കയറുന്ന ഒരു ഓർഡർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓർക്കാം ഇനി അടുത്തത് ബേണിങ് ടേസ്റ്റ് നാവിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഫോർമാൽ ഡിഹൈഡിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫോർമാൽ ഡിഹൈഡിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വളരെ സിമ്പിളാണ് അത് ലിക്വിഡാണ് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ഓർഡറാണ് ബേണിങ് ടേസ്റ്റാണ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ മാൽഡിഹൈഡ് ഇസ് എ പവർഫുൾ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഒരു റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് ഫോർ മാൽഡിഹൈഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റെഡിലി ഓക്സിഡൈസ് ടു ഫോമിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മാൽഡിഹൈഡ് ഇസ് എ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് സോ നോർമലി എപ്പോഴും റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് മറ്റൊരാളെ മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ടിനെ റെഡ് റിഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആവും ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ഈസ് ദി റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് പക്ഷേ ഈ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് വേ മറ്റേതെങ്കിലും കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആവും ഓക്കെ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഗെറ്റ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് റിഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർമാലിഡിഹൈഡാണ് നമ്മുടെ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എച്ച് സി എച്ച് സോ ഈ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു സോ ദി അൻഡർഗോ ഓക്സിഡേഷൻ അപ്പോൾ ഫോർമാലിഡിഹൈഡ് അൻഡർഗോ ഓക്സിഡേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എച്ച് സി ഒ ഒ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഫോർമിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർമിക് ആസിഡ് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ഇസ് എ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് റെഡിലി ഓക്സിഡൈസ് ടു ആൻ ആസിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർമിക് ആസിഡ് ഫോർമിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും ഫോർമിക് ആസിഡും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആസിഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് കാരണം എന്താണ് വൺ കാർബണേ ഉള്ളൂ വൺ കാർബണുള്ള ഫോർമാലിഡിഹൈഡ് എന്നുണ്ടാകുന്ന ആസിഡ് ആണ് ഫോർമിക് ആസിഡ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അഡീഷണലി ഒരു ഓക്സിജൻ ഗ്രൂപ്പ് ആഡപ്പ് ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു ഓക്സിജൻ ഗ്രൂപ്പ് ആഡപ്പ് ചെയ്തു അതാണ് ഓക്സിഡ് ഫോർമാലിഡിഹൈഡ് ഇസ് എ പവർഫുൾ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് വേറസ് ഇറ്റ് ഇസ് റെഡിലി ഓക്സിഡൈസ് ടു അ ഫോമിക് ആസിഡ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ആസിഡ് ആയ ഫോമിക് ആസിഡിലേക്ക് റെഡി ആയിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു സോ ഇനി നമുക്ക് ഇവാപ്രേഷൻ ഇവാപ്രേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർമാലിഡിഹൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇവാപ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അമോർഫസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിഡ്യൂ ഒരു റിമൈനിങ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ചൈന ഡിഷിലൊക്കെ ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അമോർഫസ് വൈറ്റ് അമോർഫസ് റെസിഡ്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവസാനം കയ്യിൽ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ യൂസസ് ആണ് ഫോർമാലിഡിഹൈഡ് എന്ന് ബേസിക്കലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു ബേസിക് കോമ്പണൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് സിന്തറ്റിക് റിയാക്ഷനിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങ
ഫോമാൽഡിഹൈഡിൻ്റെ അടുത്ത യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂമിഗേഷൻ ആണ് ഫ്യൂമിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂംസ് ആയിട്ട് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ കമ്പ്രസ്ഡ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് ഫ്യൂം സിലിണ്ടറിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നു എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കോവിഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് ടൈമിൽ കോവിഡ് പേഷ്യൻസിന് താമസിപ്പിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്യൂമിഗേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും ഫ്യൂമിഗേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഫ്യൂ ആക്കി മാറ്റി അതിനെ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്യൂമിഗേഷൻ ഏജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ ഫ്യൂമിഗൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ഫ്യൂമിഗൻറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് നമ്മൾ ഫോമാൽഡിഹൈഡിന് കൊടുക്കും ഓക്കെ അത് ദ ഫ്യൂമിഗൻറ്റിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് ഇതുപോലെ കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് സിലിണ്ടറിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫ്യൂമിഗേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് പെറ്റോളജിക്കൽ സ്പെസിമെനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഫോർമാലിൻ സൊല്യൂഷൻ അതായത് പെറ്റോളജിക്കൽ സ്പെസിമെനെ നമ്മൾ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സാമിനേഷന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു അനിമലിനെ കില്ല് ചെയ്തു ആ അനിമലിനെ കില്ല് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലിവർ ആയിരിക്കും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നൊരു ഡെല്ലി വരെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ ആ സാമ്പിളിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സാമ്പിളിനെ പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനോ ഇതൊന്നും അല്ല അതിനെ കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഫോമാലിഡിഹൈഡ് സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ടിഷ്യൂ പ്രിസർവേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ മാത്രം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഓർഗൻ അല്ല ചെറിയൊരു ടിഷ്യൂവിൻ്റെ പീസസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പം ചീക്ക് സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സെല്ല് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗൻ്റെ ചെറിയ ചീക്ക് സെല്ലാണെങ്കിൽ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഡയലൂട്ടഡ് സൊല്യൂഷൻ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഡയലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പ്രിസർവേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ കോമൺലി പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് പവർഫുൾ ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ബട്ട് ഫ്യൂ ഫ്യൂമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്യൂമിഗൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഹ്യൂജ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലൊക്കെ സ്മോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹ്യൂജ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോമാലിഡിഹൈഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ എം ബാമിങ് ഏജൻറ്റ് എം ബാമിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം ബാമിങ് പ്രൊസീജർ എം ബാമിങ് പ്രൊസീജർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ എം ബാമിങ് പ്രൊസീജർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കുക എന്താണ് ലൈക്ക് ഒരു വിദേശത്തൊക്കെ മരണപ്പെട്ട ആളുകളുടെ മൃത ശരീരം നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എം ബാം ചെയ്ത ശരീരം നാട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് എം ബാമിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയർ ആക്ച്വലി ഈ മൃതശരീരം കൂടുതൽ സമയം സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം അതിൻ്റെ സാധാരണ രീതിയിലൊരു മൃതദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി ഡീക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സമയം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നശിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനെ കുറച്ച് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യിച്ച് പതിയെ ഡീക്കെയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാലം ആ ശരീരം കേടൊന്നും കൂടാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക സോ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഡസ് എൻ എം ബാമിങ് ഏജൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസസ് പറയുക ഇതിന് സിന്തറ്റിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് യൂസസ് ഉണ്ട് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പെറ്റോളജിക്കൽ സ്പെസിമെൻസിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ സ്പെസിമെൻസിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എം ബാമിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഫോമാൽഹൈഡിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുക ഫോമാൽഹൈഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെൽ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ ഫോമാൽഡിഹൈഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് റബ്ബർ കണ്ടെയ്നർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് റ
അപ്പോൾ ഫോമാൽഡിഹൈഡ് കഴിഞ്ഞു ഫോമാൽഡിഹൈഡിൻ്റെ നേച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു കെമിക്കൽ നേച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നൈട്രോഫ്യൂറൻ ഓയിൻ നൈട്രോഫ്യൂറൻ ഓയിൻ പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രോഫ്യൂറൻ ഓയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നൈട്രോഫ്യൂറൻ ഓയിൻ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഇറ്റ് ഇസ് ആൻറ്റി സെപ്റ്റിക് നമുക്ക് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ബയോട്ടിക് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് കൂടിയാണ് നൈട്രോഫ്യൂറൻ ഓയിൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നൈട്രോഫ്യൂറൻ ഓയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് കോമൺലി എ യൂറിനറി ആൻറ്റി സെപ്റ്റിക് യൂറിനറി ആൻറ്റി സെപ്റ്റിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നൈട്രോഫ്യൂറൻ ഓയിൻ ഇസ് കോൾഡ് യൂറിനറി ആൻറ്റി സെപ്റ്റിക് ഇപ്പോൾ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇതിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് നൈട്രോഫ്യൂറൻ ഓയിൻ ഇനി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ടോപ്പിക്കൽ ആൻറ്റി ഇൻഫെക്റ്റീവ് ടോപ്പിക്കൽ ആൻറ്റി ഇൻഫെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സ്കിൻ സർഫസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സർഫസിൽ പുറമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടോപ്പിക്കൽ ആൻറ്റി ഇൻഫെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നൈട്രോഫ്യൂറൻ ഓയിൽ യൂഷ്വലി നമുക്കറിയാം നൈട്രോഫ്യൂറൻ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പിക്കലി നമ്മൾ കൊടുക്കൂല ഇൻറ്റേണലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് നൈട്രോഫ്യൂറൻ ഓയിൽ ഇനി സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോകുക ഇത്രയും വലിയ സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ പഠിക്കും നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എവിടെയാണ് നൈട്രോഫ്യൂറൻ ഓയിനെ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ഫ്യൂറാൻ അറ്റ് ഇസ് എ ഫ്യൂറൻ ഡെറിവേറ്റർ ഫ്യൂറൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു ഫൈവ് മെമ്പർ ഡ്രിങ്ക് ഫൈവ് മെമ്പർ റിങ്ങിൽ ഫിഫ്ത്ത് ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കാർബണിന് നമ്മളുടെ ഒരു ഓക്സിജൻ മാറ്റിയെടുത്തു ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്യൂറാൻ അപ്പോൾ ഫ്യൂറാൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഫ്യൂറാനിൽ ഒരു നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് എൻ ഒ ടു ഗ്രൂപ്പ് വന്നു സോ ഫ്യൂറാൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഓക്സിജൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ അപ്പോൾ നൈട്രോ ഫ്യൂറാൻ ആയി നൈട്രോ ഫ്യൂറാൻ ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്ക് ഈ കാണുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് നൈട്രോ ഫ്യൂറൻ ഓയിൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇത് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ടേമും കൂടെ പഠിക്കണം ഇമിഡസോളിൻ 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഗെയിൻ രണ്ട് എൻ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന ഈ റിങ് നമുക്ക് ഇമിഡസോളിൻ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ രണ്ട് ഫൈവ് മെമ്പേർഡ് റിങ് ആണ് രണ്ട് നൈട്രോജൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് നൈട്രജൻ വരുന്ന ഇതാണ് ഇമിഡസോളിൻ അപ്പോൾ ഒരു നൈട്രോഫ്യൂറൻ റിങ്ങും ഒരു ഇമിഡസോളിൻ റിങ്ങും കൂടെ ചേർന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക നൈട്രോഫ്യൂറൻ ടോയിൻ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ആ സ്കെലിട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു കാർബണും നൈട്രജനും ഉണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു കാർബണും നൈട്രജനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് നൈട്രജൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഒരു ഓക്സിജൻ ഗ്രൂപ്പ് നൈട്രജന് നെക്സ്റ്റ് ടു ഒരു ഓക്സിജൻ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് നൈട്രജൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ടു ഒരു ഓക്സിജൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡബിൾ ബോണ്ടോ അതാണ് നൈട്രോഫ്യൂറൻ ഓയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുക ഇറ്റ് കംസ് ആൻഡർ ഫ്യൂറാൻ ഡെറിവേറ്റീവ് സോ ഫ്യൂറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മെമ്പർ റിങ്ങിൽ ഒരു ഓക്സിജൻ വരുന്നതാണ് ഫ്യൂറാൻ അതായത് ഫൈവ് കാർബൺ റിങ്ങിൽ ഇവിടെ കാർബണിന് പകരം നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഓക്സിജൻ അതാണ് ഫ്യൂറാൻ റിങ് അപ്പോൾ അതിന് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് നൈട്രോ ഫ്യൂറാൻ ഇനി അടുത്തത് ഇമിഡസോളൻ റിങ് ഇമിഡസോളൻ റിങ്ങിൽ രണ്ട് നൈട്രജൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ നടുവിലൊരു ഓക്സിജൻ ഗ്രൂപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു നൈട്രജൻ ഒരു ഓക്സിജൻ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സി ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ ഇതാണ് നൈട്രോ ഫ്യൂറൻ ടോയിൻ അപ്പോൾ നൈട്രോ ഫ്യൂറൻ ടോയിനിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു നൈട്രോ ഫ്യൂറൻ റിങ് ഉണ്ട് ഒരു ഇമിഡസോളിൻ റിങ് ഉണ്ട് ഇമിഡസോളൻ റിങ്ങിൽ രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സി ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് നൈട്രോ ഫ്യൂറൻ ടോയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്
dimethyl formamide and DMF. Then nitrofurin toy in the solvent. Then we have nitrofurin toy in the solvent. It is very complex. It is a very good structure. Then the structure is a very complex solvent. It is a very good solvent. So it is dimethyl formamide. DMF is a very good solvent. It is a very good alcohol. It is a very good solvent. Okay? Next. Color loss. We have exposure. Light and alkali. We have a exposure. We have a color. We have a lemon yellow color. We have a color loss. 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 We have a main item. We have a color loss. Lemon yellow color. Bitter taste. प्रत्येक चीज़ के आर्टिस्टिक आइटल पर प्रत्येक चौड़ा सुनने लायक और ऑर्डरलेस नीचे रहना फिर एक्सपोज़र और लाइट टक कोड को बंद हमारे कलर मारो आठ तेरे केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी हमारे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड में इटर रिएक्ट जाएँ बो एक डीप येलो सॉल्यूशन आगम ये डीप येलो सॉल्यूशन कुरे करीम पर देखूं डीप रेड कलर आओ अब आ कैरेक्टरिस्टिक कलर चेंज नोटे हैं ना आदि तो हमको येलो कलर सॉल्यूशन आगम इधर डीप रेड कलर आओ कुरे करीम बो सर आफ्टर सम टाइम इट इस कन्वर्टेड टू आ डीप रेड कलर ने अर्थ तो नमले नोकाम बोलने दे इधर ले यूज़ेस आना यूज़ेस ने पारा ही बो इट इस एन एंटी बैक्टीरियल एजेंट जन ऑलरेडी पारा जो इट इस एंटी बायोटिक एंटी बायोटिक क्लासिफिकेशन लम नमले इधर पढ़ की नंदा लेकिन एंटी बायोटिक्स ने अंदर लम नमक Vocês Dan dalam kita use, dalam kita badan kita ada bakteria, antibiotik sini, ini adalah tolerate yang baca dengar. Kalau kita bakteria, dalam kita kurangkan antibiotik sini, kalau strong ada alat-alat yang engkau, angin orang ke sini, antibiotik resistant ada alat infeksi, dalam kita nitrofurin ada yang use yang baca, okay? Ini ada dalam kita ada side effect. Common ada use ini untuk drug, tapi korang ada side effects ada. Side effects main ada fokus yang ada dalam barang ini adalah so, in this image, you split the nitrofurin toy and split the nitro term. Nitro term N, that is peripheral neuropathy. Peripheral neuropathy, nerve associated with the neuropathy is a problem. Now, the two of them are fibrosis. Fibrosis is where? Pulmonary fibrosis. In lungs, there is fibroid formation. So, it is pulmonary fibrosis. And the third one is Main item anemia. Third one anemia. Anemia itu baru yang itu mainly hemolytic anemia. Blood cells ini, na shipik ini hemolytic anemia. Aduh kuda dewa kan dengan ini kita kena folic acid ini absorption korai nu. Folic acid ini absorption korai nu. That is folic acid deficiency in dia nu. Apa folic acid? Kalau folic deficiency associated dia itu la anemia in dia. Aduh tu dia megaloblastic anemia. Megaloblastic anemia, nama kita RBC sel. Indah ni red blood cells ni, usually mega anu barai mana, vali panggur nu, vali tu, something big. Adalah nama kita mega ini orang tu desi kena. Apo megaloblastic anemia ni orang tu normal RBC ke korcium mudi vali panggur nu, that is megaloblastic anemia. Apa anemia anu barai mana, nama kita muka tiga kategori orang kah. First one ni. Hemolytic. Second one is megaloblastic. And third one is associated with folate deficiency. Alangil folic acid deficiency. Folic acid deficiency under megaloblastic under hemolytic. Now, these three conditions in our anemia category. Nitrofurantoin, Nitrofo, N4 neuropathy, peripheral neuropathy, nerve related eye to lapression. Furantoin is F is fibrosis. Fibrosis is the first thing. Pulmonary fibrosis is lung associated fibrosis. 
ഇനി അടുത്തത് ആൻട്രോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൽ അനീമിയ അനീമിയ ത്രീ ടൈപ്പ്സ് മെയിൻലി ഉണ്ട് ഐ മീൻ അനീമിയ നൈട്രോഫ്യൂറിൻഡോയിൻ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടി വന്ന് ഹീമോലൈറ്റിക് അനീമിയ ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ ലൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിച്ചു പോകുന്നു മെഗാലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ മെഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലുത് ഇപ്പോൾ നോർമലി ഉള്ള ആർ ബി സിയെക്കാളും വലുതാകുന്നു മെഗാലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ ഫോളിക് ആസിഡ് കാരണം എന്താണ് ഡിക്രീസ് ദ എബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഫോളിക് ആസിഡ് ഫോളിക് ആസിഡിൻ്റെ എബ്സോർപ്ഷൻ ഇവർ തടയുന്നു സോ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോളിക് ആസിഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി അതാണ് ഫോളിക് ആസിഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ഇനി നമുക്ക് ഒഫീഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷൻസിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രോഫ്യൂറിൻഡോയിൻ ബി പി ആണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്കറിയാം നൈട്രോഫ്യൂറിൻഡോയിൻ കൂടുതലും ടാബ്ലറ്റ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫോമിലാണ് സോ നൈട്രോഫ്യൂറിൻഡോയിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് ബി പി നൈട്രോഫ്യൂറിൻഡോയിൻ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് യു എസ് പി നൈട്രോഫ്യൂറിൻഡോയിൻ ഓറൽ സസ്പെൻഷൻ യു എസ് പി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഇനി സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷൻ നൈട്രോഫ്യൂറിൻഡോയിൻ ലൈറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയുള്ള കണ്ടെയ്നർ ലൈറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് കണ്ടെയ്നർ ബിലോ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ബ്രാൻഡ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യുരാഡാൻറ്റൻ ഉണ്ട് ഫ്യുരാക്കൻ ഉണ്ട് മാക്രോഡാൻറ്റൻ ഉണ്ട് ഇവയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ തന്നെ യുറാൻറ്റോയിൻ യുറാൻറ്റോയിൻ ആൻഡ് വെൽഫ്യൂറിൻ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാൻഡ് നെയിംസ് ഫ്യുരാഡാൻറ്റൻ ഫ്യുരാക്കൻ മാക്രോഡാൻറ്റൻ യുറാൻറ്റോയിൻ ആൻഡ് വെൽഫ്യൂറിൻ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള നൈട്രോഫ്യൂറിൻഡോയിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ് നെയിംസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് അതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഗ്യാസ് ആണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് വൺ നൈട്രോഫ്യൂറിൻഡോയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് യൂറിനറി ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ഓർ എൽസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫോമാൽഡിഹൈഡ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയൊരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നൈട്രോഫ്യൂറിൻഡോയിൻ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഫ്യൂറൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു നിമിഡസോളൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ ഓർക്കാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൽഡിഹൈഡ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൽഡിഹൈഡ് ഏതാണ് ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ഇസ് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് എച്ച് സി എച്ച് ഒ ഒറ്റ കാർബൺ ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് യൂഷ്വലി എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്യാസ് so the answer is gas and next is what is added for the formaldehyde for prevention of polymerization nu chodikkam ivide namukku chodichirikkana endana formation of a solid solid aayittu maara maaradirikkan vendittu endana nanu same way question namukku endha to prevent polymerization nu chodikkam ille പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോഴും ആൻസർ എന്താണ് എന്താണ് ആൻസർ ഇറ്റ് ഇസ് മെഥനോൾ മെഥനോൾ ആണ് പോളിമറൈസേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വട്ട് ഇസ് എ കോമൺ നെയിം ഓഫ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് ഇൻ വാട്ടർ എഗെയിൻ ആണ് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് എന്താണ് നമ്മൾ ഫോർമോൾ ആണോ ഫോമിക് ആസിഡ് ആണോ മോബിസിഡ് ആണോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർമാലിൻ ഫോർമാലിൻ ആണ് ആൻസർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരിച്ചും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വട്ട് ഇസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഫോർമാലിഹൈഡ് ഇൻ ഫോർമാലിൻ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആ സെയിം രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് വട്ട് ഇസ് ദ ഓർഡർ ഓർഡർ ഫോർമാലിഹൈഡിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണ് പറഞ്ഞു ഫോർമാലിഹൈഡിൻ്റെ ഓർഡർ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട നമുക്കൊരു ഒരു മോർച്ചറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഡ് സ്പെസിമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുവോളജിയിലെ ഇത് ഡെഡ് സ്പെസിമെൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലാബ് അത് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ഓർഡർ ആയിരിക്കും ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ഓർഡർ ആണ് ഫോർമാലിഹൈഡിന് ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് ഇസ് ദ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഫോർമാലിഹൈഡ് ആസ് എ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഫോർമാലിഹൈഡ് ആസ് എ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് സ
സ്റ്റോറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഏതാണ് നമ്മൾ ഫോമാൽഡ് ഹെഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലാണ് ഫോമാൽഡ് ഹെഡ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വെൻ സ്റ്റോർ ഫോർമാൽഡ് ഹെഡ് ഇൻ സ്റ്റോറേജ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ഫോർമാൽഡ് ഹെഡ് സ്റ്റോറേജ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർമാൽഡ് ഹെഡ് സ്റ്റോറേജ് കണ്ടെയ്നറുമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കോൺടാക്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ സോളിഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോമാൽഡ് ഹെഡ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് റബ്ബർ മെയിൻലി പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് റബ്ബർ ആയിട്ടുള്ള കോൺടാക്റ്റാണ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഫോമാൽഡ് ഹെഡ് സ്റ്റോറേജ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ എയറിൽ ഫോമാൽഡ് ഹെഡിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും ഇറ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് ഓക്സിഡേഷൻ ഇറ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് ഓക്സിഡേഷൻ അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് നൈട്രോഫ്യൂറൻ ടോയിൻ എന്തൊക്കെയാണ് നൈട്രോഫ്യൂറൻ ടോയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലുള്ളത് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകുക അത് ഡയറക്റ്റ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചേളൂ എന്താണുള്ളത് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു നൈട്രോഫ്യൂറൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ഇമിഡസോളൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും നൈട്രോഫ്യൂറൻ ആൻഡ് ഇമിഡസോളൻ ആണ് സ്ട്രക്ചറൽ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് നൈട്രോഫ്യൂറൻ ടോയിൻ എന്ന് പറയുക ഇനി അടുത്തത് പ്രൈമറി യൂസ് ഓഫ് നൈട്രോഫ്യൂറൻ ടോയിൻ കണ്ണടച്ചുകൂടെ ആൻസർ പറയൂ ഇറ്റ് ഏസ് എ യൂറിനറി ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് യൂറിനറി ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ടോപ്പിക്കൽ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ടോപ്പിക്കൽ ഏജൻറ്റ് ഓറൽ ആൻറ്റി ഫംഗൽ അല്ല സിസ്റ്റമിക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സിസ്റ്റമിക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അവരവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂറിനറി ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് ദ കളർ ഓഫ് നൈറ്റ് ഫ്യൂറൻ ടോയിൻ ക്രിസ്റ്റൽ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ കളർ എന്താ വരിക ഇറ്റ് ഈസ് യെല്ലോ കളർ ലെമൺ യെല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോ ലെമൺ കളർ ചിന്തിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് യെല്ലോ ഇൻ കളർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ കളർ ഓഫ് നൈറ്റ് ഓഫ് യൂറൻ ടോയിൻ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പോസ് ടു ആൽക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ലൈറ്റും ആൽക്കലിയും വേണ്ടി എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒരു കളർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കളർ ചേഞ്ച് എന്ന് കളർ ലോസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് കളർലെസ് സി ഇവിടെ കളർലെസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കളർ ലോസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടേംസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കളർലെസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ മാറണം കംപ്ലീറ്റ്ലി പോകണം കളർ ലൂസ് എന്നും പറയാം ബോത്ത് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറ്റ് ചേഞ്ച് ടു കളർലെസ് ഇനി കളർ ലൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്പെസിഫിക് അല്ലാതെ നമുക്കൊരു ആൻസർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് അല്ലാത്ത ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ കളർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കളർലെസ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് നൈട്രോഫ്യൂറൻ ടോയിൻ ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോലിബിലിറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് നൈട്രോഫ്യൂറൻ ടോയിൻ അത്യാവശ്യം വലിയ സ്ട്രക്ചറാണ് ഒരു വലിയ സോൾവൻറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു സോ ആ വലിയ സോൾവൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡി എം എഫിനെ കണക്ക് കൂട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സോലിബിലിറ്റി ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ എന്താണ് ഇൻ സോലിബിൾ അല്ല മോഡറേറ്റ് സോലിബിളും അല്ല ഫൈലി സോലിബിളും അല്ല അപ്പോൾ മറിച്ചിട്ട് സ്ലൈറ്റ്ലി സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ പിന്നെ അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് എ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് നൈട്രോഫ്യൂറൻ ടോയിൻ എന്താണ് നൈട്രോഫ്യൂറൻ ടോയിൻ്റെ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഒരു സിനോണിയം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആൻറ്റി ബയോട്ടിക് ആൻറ്റി ബയോട്ടിക് ഇൻ കേസ് ആൻറ്റി ബയോട്ടിക് എന്നുള്ള ടേം അറിയില്ലേ കൂടി നമുക്ക് ഫംഗലോ വയറലോ പ്രോട്ടസുകളോ ഒന്നും ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ആൻറ്റി ബയോട്ടിക് അടുത്ത് വാട്ട് ഈസ് എ സൈഡ് ഇഫക്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് നൈട്രോഫ്യൂറൻ ടോയിൻ ആൻഡ് ഫോളിക് ആസിഡ് എബ്സോപ്ഷൻ ഫോളിക് ആസിഡ് എബ്സോപ്ഷൻ നൈട്രോഫ്യൂറൻ ടോയിൻ തമ്മിലുള്ള ഒരു സൈഡ് ഇഫക്റ്റ്
ബിഗിനേഴ്സ് ആണ് ബ്രാൻഡ് നെയിംസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് നെയിം അറിയില്ലാത്ത ആളുകൾ ജനറിക് നെയിമിൽ മാത്രം പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് ബ്രാൻഡ് നെയിംസിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിൽ ഏതാണ് ബ്രാൻഡ് നെയിം നൈട്രോ ഫ്യൂറിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്യൂറാക്കൻ ഫ്യൂറാക്കൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചില ബ്രാൻഡ് നെയിംസ് ഒക്കെ അവരുടെ കെമിക്കൽ നെയിമിനോട് ഭയങ്കര സിമിലർ ആയിരിക്കും ചിലതല്ലായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റിങ് ഏരിയാസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് യുറാൻറ്റോയിനുണ്ട് വെൽഫ്യൂറിനുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഏരിയാസ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് എ റെക്കമെൻഡ് സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് നൈട്രോ ഫ്യൂറിൻറ്റോയിൻ സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ലൈറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടെയ്നർ ബിലോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നുമില്ല സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയി വരുന്ന സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷൻസ് പ്രത്യേകം മറക്കാതെ നോട്ട് ചെയ്യുക സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ഡോസേജ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് നൈറ്റോ ഫ്യൂറിൻറ്റോയിൻ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ബി പി പറഞ്ഞ ഒഫീഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡോസേജ് പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ നിലവിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡോസേജ് ഫോം സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ട് ക്യാപ്സ്യൂളുണ്ട് ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാ ഇല്ലാത്തത് ഇറ്റ് ഇസ് നൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂറിൻ ഡോയിൻ ചില സമയത്ത് നമ്മൾക്കിങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റഡ് ആവരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോപ്പറായി മൂന്നോ നാലോ തവണ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഡോസേജ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നൈറ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വലി ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബട്ട് ഇതിനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇറ്റ് ഇസ് നൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂറിൻ ഡോയിൻ ബി പി നിലവിലുള്ള ഡോസേജ് അല്ലാതെ Which of the following is the brand name for nitrofurantoin? A is nitrofurantoin, the brand name. It is Furadant. In nitrofurantoin, there are a lot of brand names. There are a lot of brand names. There are a lot of brand names. There are a lot of common elements of our brand name. There are a lot of cases where there are a lot of brand names. There are a lot of brand names. But this is a repeated item. This is the same question. Now, what is the order of formaldehyde? 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 ഫോർമാലിറ്റിയുടെ ഓർഡർ എന്താണ് എഗെയിൻ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആൻഡ് പഞ്ചൻ്റെ ഓർഡറാണ് നമുക്ക് ഫോർമാലിറ്റിയുടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രൈമറി യൂസ് ഓഫ് ഫോർമാലിറ്റിഹേഡ് മുമ്പേ നമ്മൾ നൈറ്റ്രോ ഫ്യൂറൻ ഡോയിൻ്റെ പറഞ്ഞു സെയിം വേ എന്താണ് പ്രൈമറി യൂസ് ഓഫ് ഫോർമാലിറ്റിഹേഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആസ് വെൽ ആസ് പ്രിസർവേറ്റീവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർമാലിറ്റിഹേഡ് ടിപ്പിക്കലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ഫോർമാലിറ്റിഹേഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർമാലിറ്റിഹേഡ് സൊല്യൂഷനിൽ എഴുതുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി ഫോർ ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മളൊരു നിയർ അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നും പറയപ്പെടും ഇറ്റ് ഇസ് എബൌട്ട് ടു തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നും പറയും രണ്ടും ശരിയാണ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ആഡ് ടു ഫോർമാലിറ്റിഹെഡ് സൊല്യൂഷൻ ആസ് എ സ്റ്റെബിലൈസർ വാട്ട് ഇസ് എ സ്റ്റെബിലൈസർ ഫോർ ഫോർമാലിറ്റിഹെഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് മെത്തനോൾ മെത്തനോൾ ആണ് ഫോർമാലിറ്റിഹെഡിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് അതായത് ഇതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നേരെ ആൻസറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബിറ്റ് ഓഫ് പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം വേരി ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റാപ്പിഡ് റിവിഷന് പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ ദെൻ വിച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് ഫോംഡ് വെൻ ഫോർമാലിറ്റിഹെഡ് ഇസ് റെഡിലി ഓക്സിഡൈസ്ഡ് എച്ച് സി എച്ച് ഒ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഫോമിക് ആസിഡ് ഫോർമാലിറ്റിഹെഡ് ടേമിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഫോർമാലിറ്റിഹൈഡ് ഫോമിക് ആസിഡ് ഫോമിക് ആസിഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് റെക്കമെൻഡ് സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷൻ എഗെയിൻ സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് റെക്കമെൻഡ് സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷൻ വെൽ ക്ലൂസ് കണ്ടെയ്നർ ആൻഡ് വാം ടെമ്പറേച്ചർ ആ ടെമ്പറേച്ചർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ വെ
കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറന്നു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് പിന്നീട് ഒന്ന് റിവിഷനിലേക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു അത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും നല്ലപോലെ സ്കോർ ചെയ്യണം കാരണം നല്ലൊരു റേഞ്ച് ഓഫ് മാർക്സ് ഇതിൽ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ വിട്ട് കളയാൻ പറ്റില്ല സോ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് നോക്കുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നന്നായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യു